എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എന്താണ് ശരിക്കും ഇൻ്റർസെക്ഷണൽ ഫെമിനിസം എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഈ ഒരു ടോക്കിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ടൈറ്റിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് ശരിക്കും ഇൻ്റർസെക്ഷണൽ ഫെമിനിസം അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയേണ്ട കാര്യം എന്താ എന്താണ് ഇൻ്റർസെക്ഷണൽ ഫെമിനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ എന്താണ് ഇൻ്റർസെക്ഷണൽ ഫെമിനിസം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ആൾക്കാർ പറയാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു യുക്തിവാദി എന്ന നിലയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ജ്ഞാനോദയ പാരമ്പര്യം പിന്തുടരുന്ന ഒരു യുക്തിവാദി എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷണൽ ഫെമിനിസ്റ്റ് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ടോക്കിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാൻ ഈ ടോക്കിൽ അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചേക്കാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് പറയും അത് കഴിഞ്ഞ് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കും പിന്നെ ക്രിറ്റിക്കൽ തിയറീസ് ഇൻ്റർസെക്ഷനാലിറ്റി അവസാന കൺക്ലൂഷൻ ഇപ്പോൾ ഇതിനൊരു ഞാൻ ആദ്യം ഇൻ്റർ ഇൻ്റർസെക്ഷണൽ ഫെമിനിസം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും പറയുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഫെമിനിസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിലോ എവിടെയെങ്കിലും സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണാം അവർ പറയുന്നൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ രണ്ട് റോഡുകൾ എന്താ പറയുക ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ അതുപോലെ രണ്ട് എന്താ പറയുക വിവേചന പാതകൾ ഇപ്പോൾ ഒരു റേസിസം സെക്സിസം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ രണ്ട് റോഡുകൾ ഇങ്ങനെ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു ലേഡി നിൽക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് ലേഡി അവരോരോ സമയം എന്താണ് റേസിസത്തിനും ഇരയാവുന്നുണ്ട് സെക്സിസ സെക്സിസത്തിനും ഇരയാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ രണ്ട് വിവേചന പാതകളിൽ നിന്നും വിവേചനം നേരിടുക എന്നതിന് ഉപരിയായി ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻ്റിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് സവിശേഷമായ ഇതിനുപരിയായിട്ടുള്ള വിവേചനങ്ങൾക്കും അവർ പാത്രമാവാം എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയയാണ് ഇൻ്റർസെക്ഷനാലിറ്റിയുടെ കോർ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക നമ്മൾ പൊളിറ്റിക്കലി നോക്കുന്ന സമയത്ത് കാര്യങ്ങളെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു വ്യക്തിയും അവർ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മാർജിനലൈസ് ഐഡി അവർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മാർജിനലൈസ്ഡ് ഐഡൻറ്റിറ്റീസും ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് അത് ആ രീതിയിൽ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ നിലപാടുകൾ എടുക്കാൻ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളതാണ് ഇൻ്റർസെക്ഷനാലിറ്റി എല്ലാവരും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പം അത് തെറ്റെന്ന തെറ്റാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിനേക്കാട്ടും ഉപരിയായി അതിൽ നമുക്ക് ഇൻ്റർസെക്ഷനാലിറ്റിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേറെയും കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനൊരു ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ളൊരു എന്താ പറയുക കുറച്ച് ചരിത്രം പറയാം ഇപ്പോൾ യൂറോപ്പിൽ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളിലായിട്ട് എന്താ പറയുക ഈ എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ചിന്താരീതി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ വിശ്വാസങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തണം അതുപോലെ മനുഷ്യനെ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ ഇപ്പോൾ സയൻസ് അത് ടെക്നോളജി ബെറ്റർ ആക്കാനും ഉപകരിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ മനുഷ്യനെ എന്താ പറയുക അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്നും അനാചാരങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചിതനാക്കാൻ വേണ്ടി സയൻസിൻ്റെ ചിന്താരീതി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ അവൻ്റെ ഇപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ എന്താ പറയുക എല്ലാ രീതിയിലുള്ള പ്രോഗ്രസിനും സയൻസിൻ്റെ ടൂൾസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയുള്ള ഐഡിയാസാണ് ഏജ് ഓഫ് എൻലൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ യുക്തിയുടെ യുഗം എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ യുഗം എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ മെയിൻ ഫീച്ചർ അപ്പോൾ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു കാലയളവ് ഉണ്ടായിരുന്നു യൂറോപ്പിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്താണ് പ്രധാന ഐഡിയ ഇതാണ് ശാസ്ത്രം നമ്മളുടെ മനുഷ്യ പുരോഗതിക്ക് അതെല്ലാ രീതിയിലുള്ള പുരോഗതിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ അതിൽ നിന്നാണ് ലിബറലിസം ഒക്കെ ഉണ്ടായി വരുന്നത് ലിബറലിസം എന്ന് പറയുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ നിലപാടൊക്കെ ഉണ്ടായി വരുന്നത് ആധുനികത എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം അത് ഉണ്ടായി വരുന്നത് എന്താണ് ഈ ജ്ഞാനോദയത്തിൽ നിന്നാണ് എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റ് ട്രഡീഷനിൽ നിന്നാണ് അപ്പം ലിബറലിസത്തിൻ്റെ പ്രധാന ടെനറ്റ്സൊക്കെ ഞാൻ ഇവ
അപ്പോൾ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് നമുക്ക് അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റും അതാണ് ഈ ഐഡിയ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് ഓഫ് ഐഡിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പം അപ്പോൾ എന്താണ് വ്യത്യസ്തമായുള്ള വ്യൂ പോയിന്റ്സ് ഉള്ള ആളുകളോടുള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യൂ പോയിന്റ്സിനോടുള്ള ഒരു റെസ്പെക്ട് ബഹുമാനം അതിനോടുള്ള ടോളറൻസ് അതുപോലെ ഡിബേറ്റിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ഇതൊക്കെ ലിബറലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ജ്ഞാനോദയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് അതുപോലെ റെസ്പെക്ട് ഫോർ എവിഡൻസ് ആൻഡ് റീസൺ യുക്തിക്കും അതുപോലെ എന്താ പറയുക തെളിവിനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ബഹുമാനം പിന്നെ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ചർച്ച് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പം നമ്മളുടെ അധികാരത്തിൽ മതം ഭരണകൂടത്തിൽ ഭരണ മതം ഇടപെടരുത് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലീജൻ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള മതം ഫോളോ ചെയ്യാനും ഇനി ഒരു മതത്തിലും ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നടക്കാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഇതൊക്കെ എന്താണ് ജ്ഞാനോദയത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഐഡിയാസാണ് ലിബറലിസ്റ്റിൻ്റെ ഐഡിയാസാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്പെക്ട്രം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വലത്തേ അറ്റത്തോട്ടോ ഇടത്തോട്ട് അറ്റത്തോട്ടോ ആയിരിക്കില്ല ഒരു ലിബറലിസ്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ വരിക പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ലിബറൽ സ്റ്റാൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു മിഡിലായിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിൽ എന്താണ് ഇതിനകത്ത് റിയാക്ഷൻസ് വരികയാണ് വലത് തീവ്ര വലതുപക്ഷത്തു നിന്നും തീവ്ര ഇടതുപക്ഷത്തു നിന്നും അപ്പോൾ തീവ്ര വലതുപക്ഷത്തുള്ളവർ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഫാർ റൈറ്റ് പോപ്പുലിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ട്രേണിംഗ് ടുവേർഡ് ലീഡർഷിപ്പ് അവർ ലീഡേഴ്സിൻ്റെ പിന്നാലെ ഡിക്റ്റേറ്റേഴ്സിൻ്റെ പിന്നാലെ അവർ പോവുകയാണ് വലതുപക്ഷക്കാർ ഇടതുപക്ഷക്കാർ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജ്ഞാനോദയത്തിനെയും അതിൻ്റെ ലിബറലിസ്റ്റിയും ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും യുക്തിനെയൊക്കെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ മുകളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ഐഡിയാസിനൊക്കെ എതിർത്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട് രൂപം കൊണ്ടുവന്ന് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം ഉത്തരാധുനികത എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തിന് പിറകെ പോയി പ്രോഗ്രസീവ് ലെഫ്റ്റ് ഹാസ് അലൈൻഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് നോട്ട് വിത്ത് മോഡേണിറ്റി ബട്ട് വിത്ത് മോഡേണിസം വിച്ച് റിജക്ട്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ട്രൂത്ത് എസ് എ ഫാൻറ്റസി ഡ്രീം ഡബ് ബൈ നേവ് ഓർ അറഗൻറ്റ്ലി ബിഗോട്ടഡ് എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റ് തിങ്കേഴ്സ് ഹു അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ കൊളാറ്റൽ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് മോഡേണിറ്റീസ് പ്രോഗ്രസ് ശ്രദ്ധിക്കപ്പോൾ ഉത്തരാധുനികതയിൽ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തിനകത്ത് വസ്തുനിഷ്ഠ യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പമൊന്നുമില്ല എല്ലാം എന്താ ഇപ്പോൾ സയൻസ് പറയുന്നത് ഒരു കഥ ഇപ്പോൾ മതങ്ങൾ പറയുന്ന വേറൊരു കഥ ഈ കഥ ആ കഥയെക്കാട്ടും ബെറ്റർ എന്നുള്ളൊരു അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഈ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസ്റ്റുകൾ പറയുക അപ്പോൾ ഈ ഫാർ ലെഫ്റ്റ് അല്ല ഐ മീൻ ആ അതെ ഫാർ ലെഫ്റ്റ് എന്താണ് ഇവരുടെ പിന്നാലെയാണ് പോകുന്നത് അവർ ആധുനികതയുടെ പിന്നാലെയല്ല ഇനി പോസ്റ്റ് മോഡേണിസ്റ്റിനെ നിർവചിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ടോക്കിൻ്റെ ഒരു പെർവ്യൂനകത്ത് നമുക്കതിനെ ആധുനികതയുടെ നിരാകരണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നിഷേധമായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതായത് ജ്ഞാനോദയത്തിൻ്റെ ആധുനികതയുടെ നമ്മൾ മോഡേണിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു നിരാകരണമായിട്ട് നമുക്ക് ഉത്തരാധുനികതേനെ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസ്റ്റിനെ മനസ്സിലാക്കാം പ്രധാനപ്പെട്ട പോസ്റ്റ് മോഡേൺ തിങ്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മിഷേൽ ഫൂക്കോ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഒരു പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും മിഷേൽ ഫൂക്കോ ഷാഖ് ദരിത ഷോൺ ഫ്രാൻസോ അലിയോട്ട ഇവരൊക്കെ ഫ്രഞ്ച് തിങ് ചിന്തകരാണ് ഇവരാണ് ഈ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തിൻ്റെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൗണ്ടിങ് ഫാദേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ഈ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം അതെന്ത് ചെയ്യാണ് പിന്നെ ഇവോൾവ് ചെയ്യുവാണ് അത് ഇവോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ക്രിറ്റിക്കൽ തിയറീസ് ഈ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ഐഡിയാസൊക്കെ നമ്മൾ കളക്റ്റീവായിട്ട് വിളിക്കുക തിയറി എന്നാണ് ഈ തിയറിയിൽ നിന്ന് പിന്നെന്താണ് ക്രിറ്റിക്കൽ തിയറീസ് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വരാണ് അത് മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഐഡിയാസ് പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ഐഡിയാസ് മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രൂപമാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു ക്രിറ്റിക്കൽ തിയറീസ് ആവുന്നു അത് പിന്നെ ആക്ടിവിസമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്നു എ ക്രിറ്റിക്കൽ തിയറി ഈസ് ചീഫ്ലി കൺസേൺഡ് വിത്ത് റിവീലിംഗ് ഹിഡൻ ബയാസസ് ആൻഡ് അൺഎക്സാമിൻഡ് അസംഷൻസ് യൂഷ്വലി ബൈ പിൻ പോയിന്റിങ് ഔട്ട് വാട്ട് ഹാവ് ബീൻ ടേംഡ് പ്രോബ്ലമറ്റിക്സ് വിച്ച് ആർ വേസ് ഇൻ വിച്ച് സൊസൈറ്റി ആൻഡ് സിസ്റ്റംസ് ദാറ്റ് ഓ ഇറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ്സ് അപ്പോൺ ആർ ഗോയിങ് റോങ് സമൂഹത്തിൽ അന്തർലീനമായി കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒളിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന കുറച്ച് ബയാസസ് ഉണ്ട് പ്രജുഡീസസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഈ ക്രിറ്റിക്കൽ തിയറീസ് പറയുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മൾ അ
ഈ പ്രോഗ്രസ് ഇപ്പോൾ ആധുനിക രാശി ഇതാണല്ലോ സയൻസ് എന്താണ് പ്രോഗ്രസിന് വേണ്ടി പക്ഷേ സയൻസ് എന്താ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ വേൾഡ് വാർ വന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു ദുരന്തം സംഭവിച്ച സമയത്ത് ശരിക്കും സയൻസ് അല്ല അതിന് കാരണമായി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സയൻസും ആണല്ലോ ആറ്റം പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ സയൻസിൻ്റെ ചിന്താരീതി വന്നിട്ട് മനുഷ്യർ മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല അവർ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടില്ല അവർ മോറലിയോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രസ് നമുക്ക് ഇന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെയാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഈ ആശയങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത് പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ആശയങ്ങൾ അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് വിങ് ഇൻ്റലക്ച്വൽസ് അക്രോസ് യൂറോപ്പ് ദർ ബൈ ബിക്കെയിം സസ്പീഷ്യസ് ഓഫ് ലിബറലിസം ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ സിവിലൈസേഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടുത്തെ യൂറോപ്പിലെ ലെഫ്റ്റ് വിങ് ഇൻ്റലക്ച്വൽസ് ഒക്കെ ലിബറലിസ്റ്റിനും അതുപോലെ വെസ്റ്റേൺ സിവിലൈസേഷനും ഒക്കെ സംശയിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാനോദയ ചിന്തയും പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ചിന്തയും തമ്മിലുള്ളൊരു വ്യത്യാസമാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റ് തിങ്കിങ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് റിയാലിറ്റി ക്യാൻ ബി നോൺ ത്രൂ മോർ ഓർ ലെസ് റിലേബിൾ മെത്തേഡ്സ് നോളജ് അബൌട്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് റിയാലിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് എനേബിൾഡ് അസ് ടു ബിൽഡ് മോഡേണിറ്റി ആൻഡ് പെർമിറ്റ് സച്ച് ടു കണ്ടിന്യൂ ഡൂയിങ് സോ അപ്പം ജ്ഞാനോദയത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നമുക്ക് വസ്തുനിഷ്ഠ യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും സയൻസിൻ്റെ മെത്തേഡ്സിലൂടെ യുക്തി ചിന്തയിലൂടെ അങ്ങനെ അത് അറിയാം എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല യാഥാർത്ഥ്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാം എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് എന്താണ് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ്സിലൂടെ നമുക്ക് സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള പുരോഗതി കൈവരിക്കാനും പറ്റും സാങ്കേതിക വിദ്യയിലും പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ മനുഷ്യനെ മൊത്തത്തിൽ പ്രോഗ്രസ്സിലേക്ക് നയിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റിൻ്റെ ചിന്താഗതി അപ്പം ഞാനോദയത്തിൻ്റെ ചിന്താപദ്ധതി പക്ഷേ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം പറയുന്നത് എന്താണ് റിയാലിറ്റി ഈസ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷൻ ആൻഡ് ലിവ്ഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഏസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ബൈ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഒരു വസ്തുനിഷ്ഠ യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തിനകത്തില്ല അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്കോഴ്സസ് അത് ഇപ്പോൾ സയൻസിന് അതിൻ്റെ ഡിസ്കോഴ്സസ് ഉണ്ട് മതങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡിസ്കോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിന് അതിൻ്റെ ഡിസ്കോഴ്സസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ആ ഡിസ്കോഴ്സസിനകത്താണ് ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തിനൊക്കെ വാലിഡിറ്റി ഉള്ളൂ അതിന് പുറത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ട് അങ്ങനൊരു എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തിനകത്ത് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾസും നാല് തീംസും പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പറയുന്ന ഒന്ന് പോസ്റ്റ് മോഡേൺ നോളജ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിനകത്ത് റാഡിക്കൽ സ്കെപ്റ്റിസം സ്കെപ്റ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക ചിന്തിക്കുക സംശയിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതാണോ ശരി അതാണോ ശരി എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ശരിയാണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് മറ്റേ തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ നോർമൽ സ്കെപ്റ്റിസിസം ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇത് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തിനകത്ത് അതൊരു വല്ലാത്ത എക്സ്ട്രീമാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സയൻസിലൊരു തിയറി അപ്പോൾ അതിന് ഇന്ന തെളിവ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസ്റ്റിൽ ചോദിക്കും ഈ തെളിവ് ഇതിങ്ങനെ തെളിയിക്കുന്നുള്ള അതിൻ്റെ തെളിവ് എന്താണ് അങ്ങനെ വളരെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിക്കുക വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിയറി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു 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 പറഞ്ഞാൽ ഒരു അവസാനം പറയുക നമുക്കങ്ങനെ നമ്മളുടെ ചിന്തകൾക്ക് നമുക്കറിയാവുന്നതിനൊക്കെ പരിമിതികളുണ്ട് നമ്മളുടെ ബയാസസിന് പുറത്തേക്ക് നമുക്കങ്ങനെ കടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പോൾ സയൻസാണ് നമ്മളുടെ ചിന്താരീതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സാധൂകരിക്കാനുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ന്യായങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു വസ്തുനിഷ്ഠ യാഥാർത്ഥ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ നിഷേധിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് പരിമിതികളുണ്ട് നമ്മളുടെ അറിവുകൾക്ക് പരിമിതികളുണ്ട് നമ്മളുടെ ജ്ഞാനമാർഗങ്ങൾക്ക് പരിമിതികൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് എത്താം പ്രശ്ന എന്താ പറയുക ചിലപ്പോൾ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ നോളജ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പറയുന്നത് ഇനി പോസ്റ്റ് മോഡേൺ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ച് എ ബിലീഫ് ദറ്റ് സൊസൈറ്റി ഇസ് ഫോംഡ് ഓഫ് സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് പവർ ആൻഡ് ഹയർ ആർക്കീസ് വിച്ച് ഡിസൈഡ്
എന്താ പറയുക നമ്മളെ വ്യത്യസ്തമാക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ആ ഒരു ബൗണ്ടറീസ് അതൊക്കെ ഇല്ലാതാവുകയാണ് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസ്റ്റിനകത്ത് അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവും സബ്ജക്റ്റീവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇല്ലാതാവുന്നു ട്രൂത്തും ബിലീഫും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇല്ലാതാവുന്നു സയൻസും ആർട്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇല്ലാതാവുന്നു നാച്ചുറലും ആർട്ടിഫിഷ്യലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇല്ലാതാവുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ ബൗണ്ടറീസ് ഒക്കെ ഇല്ലാതാവുന്നു പോസ്റ്റ് മോഡേണിസ്റ്റിനകത്ത് പിന്നെ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഒരു തീമാണ് പവർ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഈ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസ്റ്റുകൾ അവർ ഒബ്സസ്ഡ് ആണ് ലാംഗ്വേജിന് അപ്പോൾ അണ്ടർ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം മെനി ഐഡിയാസ് ദാറ്റ് ഹാഡ് പ്രീവിയസ്ലി ബീൻ റിഗാർഡ് ആസ് ഒബ്ജക്ട് ലു ട്രൂ കെയിം ടു ബി സീൻ ആസ് മിയർ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഫോക്കോ റെഫേഴ്സ് ടു ദം ആസ് ഡിസ്കോഴ്സസ് ദാറ്റ് കൺസ്ട്രക്ട് നോളജ് ഇപ്പം നമ്മൾ ജ്ഞാനോദയത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശാസ്ത്രീയ ചിന്താരീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വസ്തുതകളായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും പല കാര്യങ്ങളും അതല്ല എല്ലാം പോസ്റ്റ് മോഡേണിസ്റ്റിൻ്റെ കണ്ണിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്കോഴ്സസ് മാത്രമാണ് അത് എന്താണ് ലാംഗ്വേജ് കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ഡിസ്കോഴ്സസ് മാത്രമാണ് ലാംഗ്വേജ് ഇസ് ബിലീവ് ടു ഹാവ് ഇനോർമസ് പവർ ടു കൺട്രോൾ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ഹൗ വി തിങ്ക് ആൻഡ് ദസ് ഈസ് ഇൻഹെറൻ്റ്ലി ഡേഞ്ചറസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ സീൻ എസ് അൺറിലബിൾ വേ ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് നോളജ് ഭാഷയ്ക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പവർ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഈ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസ്റ്റുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഡേഞ്ചറസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനെ മാറ്റി തിരുത്തുക അതൊക്കെ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു രീതിയാണ് പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മീനിങ് കൃത്യമായിട്ട് കൺവേ ചെയ്യാൻ ലാംഗ്വേജിന് പരിമിതികളില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഇവർ തിയ അല്ല പരിമിതികൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഇവർ തിയറൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ദരിത ആളുടെ ഡി കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയ വേർഡ്സിന് അതിന് നിയതമായിട്ടുള്ള മീനിങ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ദരിത പറയുന്നത് ഇനി കൾച്ചറൽ റിലേറ്റീവ്സ് ആ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ ബിക്കോസ് ഇൻ പോഡ് മോ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ തിയറി ട്രൂത്ത് ആൻഡ് നോളജ് ആർ ബിലീവ് ടു ഹാവ് ബീൻ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ബൈ ദ ഡോമിനൻ ഡിസ്കോഴ്സസ് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഗെയിംസ് ദാറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് വിത്ത് എ സൊസൈറ്റി ഒരു സൊസൈറ്റിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൾച്ചറിനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിന്താ പദ്ധതിക്കും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങളുടെയാണ് സത്യം ഞങ്ങളുടെ മാത്രമാണ് സത്യം എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഓരോ സത്യങ്ങളും ആ പറയുന്ന കൾച്ചറിനകത്താണ് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കൾച്ചറിനും മറ്റൊരു കൾച്ചറിനെക്കാട്ടും ബെറ്റർ ആണെന്നോ മോശമാണെന്നോ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ കൾച്ചറൽ റിലേറ്റീവ്സിനകത്ത് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് വി കാൻ നോട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഔട്ട് സൈഡ് ഓഫ് അവർ ഓൺ സിസ്റ്റം ആൻഡ് കാറ്റഗറീസ് ആൻഡ് ദർ ഫോർ ഹാവ് നോ വാൻറ്റേജ് പോയിൻറ്റ് ഫ്രം വിച്ച് ടു എക്സാമിൻ ദം നമുക്കൊരിക്കലും നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിസ്കോഴ്സിൽ നിന്ന് പുറത്ത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും വസ്തുനിഷ്ഠ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ അവർ പറയുന്നത് തിയറി ഇൻസിസ് ദാറ്റ് നോ വൺ സെറ്റ് ഓഫ് കൾച്ചറൽ നോംസ് ക്യാൻ ബി സെറ്റ് ടു ബി ബെറ്റർ ദാൻ എനി അതർ ഇനി പോസ്റ്റ് മോഡേണിസ്റ്റിൻ്റെ നാലാമത്തെ ഒരു തീമാണ് ദ ലോസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ദ യൂണിവേഴ്സൽ അപ്പോൾ ആധുനികതയിൽ വ്യക്തിയായിരുന്നു പ്രധാനം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസ്റ്റിനകത്ത് കാറ്റഗറീസിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതായത് എന്താ പറയുക പോസ്റ്റ് മോഡേണിസ്റ്റിനകത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്നൊരു യൂണിറ്റ് ഇല്ല കാറ്റഗറീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഫോക്കസ് ആണ് അവരുടെ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ഫോക്കസ് ഇല്ല ഇത് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സൽ അതുപോലെ യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ള മോറൽ കോഡ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രപഞ്ച സത്യങ്ങൾ മോറൽ കോഡ്സ് അതുപോലെ ഈക്വൽ ഈ എന്താ പറയുക ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സൽ വെതറ ബയോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സൽ അബൌട്ട് ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ ഓർ എൻ എത്തിക്കൽ യൂണിവേഴ്സൽ സച്ച് എസ് ഈക്വൽ റൈറ്റ്സ് ഫ്രീഡംസ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ ഓൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് ക്ലാസ് റേസ് ജെൻഡർ സെക്ഷുവാലിറ്റി അതൊക്കെ എന്താണ് നെയ്വാണെന്നുള്ളതാണ് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസ്റ്റുകളുടെ ചിന്താഗതി പോസ്റ്റ് മോഡേൺ വ്യൂ ലാർജ്ലി റിജക്ട്സ് ബോത്ത് സ്മോളസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് സൊസൈറ്
ഈ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തിൻ്റെ അപ്ലൈഡ് ഫോംസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ക്രിറ്റിക്കൽ തിയറീസ് പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇറ്റ് ഹാസ് സ്പ്രെഡ് ടു വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് അക്കാഡമി ആക്ടിവിസം ബ്യൂറോക്രസീസ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഗിവിംഗ് റൈസ് ടു ദ മൂവ്മെൻറ്റ് നോൺ എ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഈ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ തിയറീസ് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് ക്രിറ്റിക്കൽ തിയറീസ് ആയിട്ടാണ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ റൂട്ട്സ് ഈ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ റൂട്ട്സ് ആണ് ഈ പറയുന്ന തിയറീസ് എന്താണ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അതൊരു നല്ല സംഭവമായിട്ട് തോന്നും സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ സാമൂഹ്യനീതി നമ്മളെല്ലാവരും സാമൂഹ്യനീതിക്ക് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നവരാണല്ലേ പക്ഷെ നമ്മൾ സാമൂഹ്യനീതിനെ നിർവചിക്കുന്ന പോലെയല്ല ഈ പ്രോഗ്രസീവ് ലെഫ്റ്റായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ സാമൂഹ്യനീതിനെ നിർവചിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് വ്യത്യാസം നമ്മളുടെ രീതിയല്ല അവരുടെ രീതി നമ്മൾ സമൂഹത്തെ നോക്കി കാണുന്ന രീതിയിലല്ല അവർ നോക്കി കാണുന്നത് എന്താണ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് മൂവ്മെൻ്റ് ഇസ് എ മൂവ്മെൻ്റ് ദാറ്റ് എയിംസ് ടു അഡ്രസ് ആൻഡ് റീഡ്രസ് സോഷ്യൽ ഇനീക്വാലിറ്റീസ് പർട്ടിക്കുലർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ക്ലാസ് റേസ് ജെൻഡർ സെക്സ് ആൻഡ് സെക്ഷാലിറ്റി ആൻഡ് ആൻറ്റി ലിബറൽ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് മൂവ്മെൻ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ കുറിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനകത്ത് എന്താണ് കൂടുതൽ പോപ്പുലർ ആയത് കൂടുതൽ സ്പ്രെഡ് ആയത് ലിബറലിസ്റ്റിനൊക്കെ ശത്രുപക്ഷത്ത് കാണുന്ന ആൻറ്റി യൂണിവേഴ്സലായിട്ടുള്ള ആൻറ്റി ലിബറലായിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചാണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ പകുതിയോട് കൂടി അതാണ് സ്പ്രെഡായി വന്നത് യൂറോപ്പിലെ ആകമാനം അതിൻ്റെ അതെവിടെയാണ് റൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ക്രിറ്റിക്കൽ തിയറീസിലാണ് ക്രിറ്റിക്കൽ തിയറീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്ന തിയറീസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എ ക്രിറ്റിക്കൽ തിയറീസ് ചീഫ്ലി കൺസേൺഡ് വിത്ത് റിവീലിങ് ഹിഡൻ ബയാസസ് ആൻഡ് അണ്ടർ അണ്ടർ എക്സാമിൻഡ് അസംഷൻസ് യൂഷ്വലി ബൈ പോയിന്റിംഗ് ഔട്ട് വാട്ട് ഹാവ് ബീൻ ടേംഡ് പ്രോബ്ലമറ്റിക്സ് വിച്ച് ആർ വേസ് ഇൻ വിച്ച് സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ദ സിസ്റ്റംസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് സപ്പോൺ ആർ ഗോയിങ് റോങ് ഇപ്പോൾ ഈ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസ്റ്റുകളുടെ ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിനകത്ത് ഇപ്പോൾ സമൂഹം അതിനകത്ത് ഈ ബയാസസ് ഉണ്ട് പ്രജുഡീസസ് ഉണ്ട് സെക്സിസം റേസിസം ക്ലാസിസം അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല അതൊക്കെ ഹിഡൻ ആയിട്ട് എടുക്കുക നമ്മളിത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക പ്രോബ്ലമറ്റൈസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിനെ തിരുത്തുക നമുക്ക് പറഞ്ഞു കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു നോബിളായിട്ടുള്ള കോഴ്സായിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ അതവർ അതിനവർ എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾസ് സയൻസിൻ്റെതല്ല അത് ആൻറ്റി ലിബറലാണ് അതോറിറ്റേറിയനാണ് അവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം ഈ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഏറ്റവും നന്നായി എവിഡൻ്റായിട്ട് കാണുന്നത് നമുക്ക് നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാണാം ഐഡൻറ്റിറ്റി പൊളിറ്റിക്സ് ആയിട്ടും അതുപോലെ പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ് ആയിട്ടും ഇത് എന്താ സംഭവിക്കുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലിബറലിസ്റ്റിൻ്റെ കോർ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആയിരുന്നല്ലോ ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ഒക്കെ അപ്പോൾ ആളുകൾ അവരുടെ ആശയങ്ങൾ തുറന്നു പറയാൻ പേടിക്കുകയാണ് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ് ഈ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് മൂവ്മെൻറ്റിനെ പേടിച്ച് ഈ പബ്ലിക് ഷെയിമിങ് ഒക്കെ പേടിച്ച് ഇവരുടെ ഒരു രീതി അതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവർ ഇവരുടെ ഒരു മെത്തഡോളജി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാക്കുകൾ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇവരത് യൂസ് ചെയ്യാൻ എൻ്റെയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ്ങിലാണ് ഇവർ സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ അവർക്കും മനസ്സിലാവില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ വെൻ ദ സ്പീക്ക് ഓഫ് റേസിസം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദേ ആർ നോട്ട് റെഫറിംഗ് ടു പ്രജുഡീസ് ഓൺ ദി ഗ്രൗണ്ട്സ് ഓഫ് റേസ് ബട്ട് റാദർ ടു എസ് ദ ഡിഫൈനിറ്റ് എ റേഷ്യലൈസ്ഡ് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് പെർമിറ്റ്സ് ഓൾ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഇൻ സൊസൈറ്റി യെറ്റ് ഈസ് ലാർജ്ലി ഇൻവിസിബിൾ എക്സെപ്റ്റ് ടു ദോസ് ഹു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇറ്റ് ഓർ ഹു ഹാവ് ബീൻ ട്രെയിൻഡ് ഇൻ ദ പ്രോപ്പർ ക്രിറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ടു ട്രെയിൻ ദം ടു സി ഇറ്റ് റേസിസത്തിനെ കുറിച്ച് ഇവർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വംശീയമായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേറൊരു വ്യക്തിയോട് തോന്നുന്ന ഒരു വിവേചന ബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബോധം അതിനെക്കുറിച്ചല്ല ഇവർ സംസാരിക്കുന്നത് ഇവർ പറയുന്നത് ഇപ്പം സമൂഹം സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത
ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും ദേ ആർ ഒബ്സസ് വിത്ത് പവർ ലാംഗ്വേജ് നോളജ് ആൻഡ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ദ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ദ വേൾഡ് ത്രൂ എ ലെൻസ് ദാറ്റ് ഡിറ്റെക്സ് പവർ ഡൈനാമിക്സ് ഇൻ എവറി ഇൻട്രാക്ഷൻ അറ്ററൻസ് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ആർട്ടിഫാക്ട് ഈവൻ വെൻ ദേ ആർ നോട്ട് റി ഒബ്വിയസ് ഓർ റിയൽ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഏതൊരു ഇൻട്രാക്ഷനിലും ഏതൊരു സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനിലും റേസിസം സെക്സിസം ക്ലാസിസം ഹോമോഫോബിയ അതിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ഒരു സങ്കല്പം അവരതങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇവരുടെ ജീവിതം ഇതിങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതിങ്ങനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ അതവിടെ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല പക്ഷേ നമുക്കിത് നമുക്കിതിനോട് ആർഗ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് ഈ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ തിയറീസിൽ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ജ്ഞാനോദയത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനമാർഗത്തിൽ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചതൊന്നും അല്ല ഈ റേസിസം സെക്സിസം ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതല്ല നമുക്കത് സയൻസിൻ്റെ രീതി ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ അതില്ല എന്ന് കാണിക്കാനും പറ്റില്ല നമ്മളിത് എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സലായിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ നീതി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്കതിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മളിതിനെ ഇവരുടെ ഈ നെറേറ്റീവ്സിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ പറയുക ഈ പറയുന്ന സെക്സിസത്തിന് റേസിസത്തിന് ഹോമോഫോബിയനൊക്കെ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ന്യായങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതാണ് ലിബറലിസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ അതൊരു ലിബറലിസിനകത്ത് സംവാദങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വ്യൂ പോയിൻറ്റിനെയൊക്കെ എന്താ പറയുക റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു പാരമ്പര്യമുണ്ട് ഇവർക്ക് ആ ഒരു ലിബറൽ കാഴ്ചപ്പാടില്ല ഇപ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു വ്യൂ പോയിൻറ്റിനോട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉള്ളവരൊക്കെ ഇവർ ഷെയിം ചെയ്യുക പബ്ലിക്കായിട്ട് ഷെയിം ചെയ്യുക ഇവരെ ഡീമോറലൈസ് ചെയ്യുക ആ ഒരു രീ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ഇവരുടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക ക്യാൻസൽ കൾച്ചറൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്രിറ്റിക്കൽ തിയറീസ് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം ഇവോൾവ് ചെയ്തു വന്ന ക്രിറ്റിക്കൽ തിയറീസ് അതാണ് ഈ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റീസ് ആക്ടിവിസത്തിൻ്റെ റൂട്ട് അതിനകത്തു നിന്നാണ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഫെമിനിസം എന്ന് പറഞ്ഞു ബാക്കി തിയറീസ് പറഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ് കോളോണിയൽ തിയറി ക്യൂർ തിയറി ക്രിറ്റിക്കൽ റേസ് തിയറി ജെൻഡർ സ്റ്റഡീസ് ഡിസബിലിറ്റി സ്റ്റഡീസ് ഫാറ്റ് സ്റ്റഡീസ് പറഞ്ഞ അവസാനത്തെ രണ്ടും റീസെൻ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇൻ്റർസെക്ഷനാലിറ്റിയിലേക്ക് വരാം കിംബർലി ക്രൻഷ ഇവരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോയിൽ കാണാം നമുക്ക് ഇൻ്റർസെക്ഷനാലിറ്റിയുടെ മാതാവ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം ഇവരാണ് ക്രിറ്റിക്കൽ റേസ് തിയറിയുടെ ഒരു ഫൗണ്ടർ ഇവർ തന്നെയാണ് ഇവർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തൊമ്പതിലെ അവരുടെ ഒരു പേപ്പർ ഡിമാർജിനലൈസിങ് ദ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് റേസ് ആൻഡ് സെക്സ് എ ബ്ലാക്ക് ഫെമിനിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിക് ഓഫ് ആൻറ്റി ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഡോക്ടറിൻ ഫെമിനിസ്റ്റ് തിയറി ആൻഡ് ആൻറ്റി റേസിസ്റ്റ് പൊളിറ്റിക്സ് ഈ ഒരു പേപ്പറിലൂടെയാണ് ഇൻ്റർസെക്ഷനാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആശയം ഇവരാദ്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് അവർ കുറച്ച് ലീഗൽ കേസസ് ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇവരാണ് ആ ഒരു ഇൻ്റർസെക്ഷനാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആശയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് റോഡുകൾ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഇവർ പറയുകയാണ് ഒരു ബ്ലാക്ക് വുമൺ അവർ ഒരേ സമയം ഇപ്പോൾ സേ സെക്സിസം എന്ന് പറയുന്ന റോഡും റേസിസം എന്ന് പറയുന്ന റോഡും ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരേ സമയം എന്താണ് ലിംഗ വിവേചനം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വംശീയ വിവേചനം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനും ഉപരിയായിട്ടുള്ള സവിശേഷമായിട്ടുള്ള വിവേചനങ്ങൾ ഇവർ നേരിടേണ്ടി വരാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവർ ഈ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് ഈ തിയറി പിന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് വാസ് ഫർദർ ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റി ഇൻ ഹർ നയൻറ്റി നയൻറ്റി നയൻ എസ് എ മാപ്പിംഗ് ദ മാർജിൻസ് ഇൻ്റർസെക്ഷനാലിറ്റി ഐഡൻറ്റിറ്റി പൊളിറ്റിക്സ് ആൻഡ് വയലൻസ് എഗൻസ്റ്റ് വുമൺ ഓഫ് കളർ ഇൻ വിച്ച് ഷീ ഡിഫൈൻസ് ഇൻ്റർസെക്ഷനാലിറ്റി ആസ് എ പ്രൊവിഷണൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രൊവിഷണൽ കോൺസെപ്റ്റ് ലിങ്കിങ് കണ്ടംപററി പൊളിറ്റിക്സ് വിത്ത് പോസ്റ്റ് മോഡേൺ തിയറി ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷനാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയ അതിൻ്റെ അത് കൊണ്ടുവന്ന ആൾ തന്നെ പറയുകയാണ് ഇറ്റ്സ് എ പ്രൊവിഷണൽ കോൺസെപ്റ്റ് ലിങ്കിങ് കണ്ടംപററി പൊളിറ്റിക്സ് വിത്ത് പോസ്റ്റ് മോഡേൺ തിയറി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ആധുനികതയായിട്ട്
This theoretical approach expands marginalized identity categories, adding complexity to intersectional analysis and scholarship. If racism, sexism, that's the line. For me, the intersectional analysis, we have to look at the marginalized identities. This is the analysis. It's a very complex theory. Now, we have to map the margins. We have to critics to ways of understanding society. Society is the same as the two things. One is the liberalism and the post-modernism. Now, the liberalism is the same as the marginalized identities. The intersection is the same as the point. Wernah sah visesh sama itu lah, vivajen ngan mana sila kan, adu untuk pati tidak. Viru barai ni ane, adu untuk viru dah lika ya, liberalism. Pine, mati ni kritis aisy aisy ni ni de, edu post modernis, tinja radical skeptisis, tinja viru kritis aisy aisy ni ni de. Karena, semuam, kadegalan, alinggil, unnu ibasun sistem aya adarti alinggil, angan turu universal itu lah moral, unnu lian dengan lam kuri aktivisam, kuri political aktivisam unnu turun amat lila. Apa itu? Indah ini nanti. Post modern sebenarnya kritis aisy ini nanti. Paksa, ayatnya terradikal, skeptisis, semua orang ini ada bagaimana cara nak kritis aisy ini nanti. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Si kritis aisy terradikal, skeptisis semua post modernism, while insisting that the post modern political principles are always logical. Apa? Ada radical skeptisis semua ini nanti kan? Yang le post modernism logical ni adalah mana berita idea. Itu kan? Yang berita apa ini nallah? Ninggal kerja kerja ni lalu pergi show di kamera berita mapping the margins. Nanti nama kita download aja dari kau ni lalu. Ini ada berapa orang yang dah sampai lalu tu anda skip pergi ane. Ninggal kau ikhaya tu, edit kau ikhaya. Ipo, saya ni edit pernah intersectionality kaya tu, iu riu. Ipa ninggal la picture kau ane ni dalo. Adz intersectionality ni ada asyam. Mana sila kan, nampi usia ane riu tu lalu. Padahal ni edit kau ni. Saya ni anda riu orang intersect ni ane baru ni le. Sexism, racism. Adz boleh. Language, disability, education, religion, ethnicity, race. Ini nak kap perme, awalnya, entah macam mana. Itaram, ini di luar kapi wajan ni ada alat. Apa tu orang deh? Entah macam mana. Intersectional analysis ni, wajahnya macam mana? Marginal identities, marginalised identities ni, orang tu asalnya lindung orang ni kurang dulu kurang dulu light beri ane, kurang dulu kurang complex light beri ane yang beri ane. Paksa. This analysis is very complex. This is the basic idea. It is simple. There is nothing complex about the overarching idea of intersectionality or the theories upon which it is built. It reduces everything to one single variable, one single topic of conversation, one single focus and interpretation. Prejudice as understood under power dynamics associated by theory. This is the theory. This is the post-modern theory. That is the idea. Nah, betul tu pernah tu. Samuha tu leh, berne lah terem. Entah apa ya. Disparate outcomes ni, mungkin otte orang ada, orang example leh, otte orang wisdi erne lu prejudice. Ada ni intersectional tiada basic idea. Disparate outcomes can have only one explanation, and it is prejudicial bigotry. Apa adisana beri itu dengan dana identity politics, monoton dua orang leh tu ulai tu, mana diri kian. Apa conclusion ni, entah apa yang leh tu dana. Ipo, orangu, namlu paham nu intersectional feminist itu inde, namlu cari terawih orang nu kikai ni ni ale, adu far left nu beri nu dana orangu liberalist ni against side lor orangu reaction ni te, modernist ni against side lor reaction ni te, adu tu ni ano deh, cintek against side lor reaction ni te far left nu beri nu orangu, ida idil ni ane, post modernism, adil ni ane, adi ni asyik ni ale, evolve ni dite ane. Pine critical theory sendiri ada untuk dahulu critical theory yang ada intersection feminism ni yang berlalu. Adakah itu adik saya ni kena post modernis terdahulu. Modernis terdahulu, saya anu deh terdahulu. Sastri yang ada cincin dari dia, adik noda lah. Apa orang intersectional feminist, alih alih orang enlightenment rationalist yang saya ambil kini orang alik. Orang esam yang enlightenment rationalist dia awanum, adik saya intersection feminist dia awanum betul. Karena ini dua orang. Entah beri opposite ayat la viewpoint share ini asing la. Orang ni sastra tinar di sana di tinar ni kita macam post modern tinar di sana beri tinar sambo an. Perang dua orang kau rumit pun ada kambat la. Apa entah ni na teriuk badil la tu. Periu, saya anu di apa baki lor baki lor kau korpo le. Walaupun saya anu di uktiwadi entah orang orang alik. 
ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പോ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം നമ്മൾ അംഗീകരിക്കില്ലല്ലോ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം അംഗീകരിക്കുക അത് ഇൻ്റർസെക്ഷനാലിറ്റി അംഗീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ അല്ലാഹുൽ അന്തീനത്തിന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് അപ്പോൾ എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റ് റേഷനിസ്റ്റുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഉണ്ട് ഞാൻ അത് ചിന്തയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ലിബറലിസ്റ്റിനെ എന്താ പറയുക അതിനോട് ഒത്തുപോകുന്ന ലിബറൽ ഫെമിനിസം ഒരു ലിബറൽ ഫെമിനിസ്റ്റായി നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ കാണുന്ന വിവേചനങ്ങൾക്കെതിരെ റേസിസം സെക്സിസം ഹോ ഹോമോഫോബിയ അങ്ങനെ എല്ലാതരം വിവേചനങ്ങൾക്കെതിരെ നമുക്ക് പ്രയത്നമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല നമ്മൾ ഇൻ്റർസെക്ഷനാലിറ്റി എന്ന ലേബിൽ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഫെമിനിസം എന്ന് പറയുന്ന ലേബിൽ നമ്മളെടുത്ത് അണിയുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രശ്നം പറ്റുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റൂട്ട് എവിടെയായിരിക്കുന്നത് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തിലാണ് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസവും എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റ് റേഷനിസവും ഒത്തുപോകുന്നതല്ല ചേർന്ന് പോകുന്നതല്ല അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ടോക്ക് ഇനി വിശദമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയാം ഈ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയാനോ പിന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പുസ്തകം വായിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നെസ്സി സാറിൻ്റെ പഴയ ക്ലാസ് ഉണ്ട് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം ആസ് കൗണ്ടർ എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റ് യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും നമുക്ക് കൂടുതൽ ഐഡിയാസ് കിട്ടും അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൊരു ടോക്ക് ഇപ്പം എന്നെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ടോക്കിന് ക്ഷണിച്ച സാപ്പിയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റിക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു Thank you.